Detik-detik guru PAUD di Banjarmasin aniaya murid hingga patah tulang, sempat bertanya ke korban. Akhirnya terkuak detik-detik guru PAUD di Banjarmasin, Kalimantan Selatan saat menganiaya muridnya, L. 4. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibunda L. Rizka Ahmadi. Diketahui Rizka melaporkan tindakan penganiayaan terhadap L ke unit PPA Polda Kalsel pada akhir Mei 2023. Rizka menyebut bahwa sekitar tiga bulan sebelumnya L mengalami sakit pada bagian bahu. Awalnya diduga L cedera karena kecelakaan saat bermain di lingkungan paud sang anak. Setelah periksa, berdasarkan hasil rontgen, diketahui bahwa tulang selangka patah dan juga sendi bahu si anak bergeser. Rizka lalu mengetahui kalau anaknya ternyata menjadi korban penganiayaan, setelah salah seorang saksi meneleponnya. Kala itu sang saksi membeberkan detik-detik guru PAUD tersebut menganiaya L. Jumat setelah sholat subuh saksi mata menelepon karena merasa tidak tenang hidupnya belum menyampaikan kebenaran kepada orang tua murid. Karena Anda ibunya berhak tahu kejadian sebenarnya anak Anda, tulis Rizka. Mengetahui hal tersebut Rizka langsung menangis histeris. Di hari yang sama setelah mendengar keterangan saksi, dengan kondisi gemetar dan menangis membayangkan balita 4 T tahun ini di kala itu. Saya pun langsung ke PPA Polda Banjarmasin, UPTD PPA Provinsi dan Dinas Pendidikan Banjarmasin untuk melaporkan kekerasan anak yang terjadi kepada Elzam di sekolah, tulis Rizka. Berdasarkan keterangan saksi kala itu, El sedang menunggu jemputan di PAUD-nya. Ia lalu menyenderkan badannya ke arah sang guru. Guru tersebut kemudian bertanya siapa yang menyender ke tubuhnya. Salah seorang murid menjawab kalau yang menyender pada tubuh guru tersebut adalah El. Guru itu mendandak menarik tangan kiri El dengan keras hingga jatuh ke lantai. Secara logika dan kenyataan, ini bukan gerakan spontan atau refleks yang seperti dibilang pihak sana, pihak PAUD. Karena oknum guru sempat bertanya jelas, Siapa ini yang nyender di belakang oknum guru, dijawab saksi, Elzam. Dan setelah mendengar dan mengetahui Elzam yang nyender oknum ini langsung menarik dengan keras tangan kiri Elzam sampai Elzam terhempas keras di lantai. Keterangan dua saksi kunci di tempat kejadian. Rizka mengaku sangat kecewa dengan sikap PAUD karena menutupi tindakan penganiayaan tersebut.